So today I want to use the opportunity to talk about a very important subject. Heute möchte ich die Gelegenheit ergreifen, über ein wichtiges Thema zu sprechen. We're going to talk about the identity paradigm. Und heute sprechen wir über die Identität als 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 Beispiel, als Muster. You know, every time whatever we are called to do also wozu auch immer wir berufen sind zu leisten is influenced by the disposition of our heart, of our mind nämlich die berufung zur leistung wird beeinflusst durch die einstellung unserer gesinnung you know i think we think that it has to do with what we are called to accomplish manchmal denken wir na ja uh, unsere leistung ist davon abhängig wozu wir berufen sind wozu wir berufen sind Yes, stimmt. But what influences what we are called to do is the disposition of our mind. Doch das was unsere Berufung beeinflusst, wozu wir berufen sind, das was dies beeinflusst, ist die Einstellung unserer Gedankenwelt. And so that is why God is not too focused on how we do we do thing. Und deshalb ist Gott nicht so penibel über wie wir die Sachen tun. But he's more interested in how we perceive things. Sondern sein Schwerpunkt legt er auf unsere Wahrnehmung der Sachen. Because we've been created to be a creative beings. Denn wir sind erschaffen worden, damit aus uns Dinge erschaffen werden. As he is, so are we. Denn so wie er ist Schöpfer, so sind wir auch Schöpfer. Whatever God does, was auch immer Gott tut, is a result of what He has conceived within Him. Ist die Folge dessen, was er in sich gehegt hat. And so God is more interested in what you see within the eyes of your heart. Und deshalb ist Gott viel mehr daran interessiert, was du mit dem Au mit den Augen deines Herzens siehst. He is given to us what we may call the mode of perception to engage physical things. Er hat uns nämlich die Mo also das Modus der Wahrnehmung gegeben und zwar wie wir körperliche Dinge wahrnehmen können. But we are not to appreciate or to engage realities through these modes of perception. Doch Realitäten und Wirklichkeiten sollen nicht durch unser Wahrnehmung der körperlichen Sachen, also ich sag mal erreicht werden. Because reality is found in the one who created us. Denn Wirklichkeit wird in demjenigen gefunden, der uns erschaffen hat. And he is spirit. Und er ist Geist. And so by his spirit he then influences us to have a mode of perception beyond that of the physical. Und dementsprechend sein Geist beeinflusst uns, damit wir und zwar eine andere Wahrnehmungsmodus bekommen, was unser Sinne und was unsere Logik übersteigt. And so a paradigm is simply a mode of perception in which we use to interpret who God is, what the world is all about and ultimately how we view ourselves nämlich ein paradigmen bzw. ein muster ein beispiel ist das ist das was der herr verwendet um uns zu zeigen wie wir dinge wahrnehmen können und zwar aus dem schöpferblickwinkel amen amen you know it's very important for us to see who god is es ist sehr wichtig für uns zu schauen zu sehen wer gott ist because it influences us in the sense of revealing to us who we are. Denn wenn wir Gott sehen, genau dieses Sehen beeinflusst uns zu erkennen, wer Gott ist und gleichzeitig wer wir sind. And because the world is created by God, the world is in him. The true nature of the world in which we have been placed in is in him. So it is important then for us to have a correct perception of 
the world in which we have been implanted in. Und da wir nun in dieser Welt leben, diese Welt, die in der wir leben, befindet sich in ihm. Und deshalb ist es wichtig, damit wir den richtigen Blickwinkel, ich sage es in meinen Worten, den richtigen Riecher für diese Welt zu haben, dann ist es wichtig zu schauen, wie er Dinge wahrnimmt, der die Welt geschaffen hat. So every time we leave, every moment our, the paradigm of our mind shift. Und, und zwar in jedem Augenblick unseres Lebens ja, ändert sich unser Wahrnehmungsmodus, unser Wahrnehmungsmuster im Sinn. And it influences the way we do things. Und diese Änderung von dem, von der, von dem Wahrnehmungsmodus beeinflusst unsere Handlungsweise. And so today we're going to look at the life of our Lord Jesus Christ. Heute schauen wir uns an und zwar das Leben unseres Herrn Jesus Christus. In order for us to look at the process that ultimately help us to shift our our paradigm. Damit wir diesen Vorgang erkennen und zwar wodurch wir unser Wahrnehmungsmodus ändern können in unser Gedanken. So please let's turn to the book of Luke. Lukas Evangelium bitte aufschlagen. Luke chapter 3, I want to read from the verse number 21. Lukas Evangelium 3, wir lesen ab Vers 21. Luke chapter 3, the verse number 21. Lukas Evangelium 3, Vers 21. Now when all the people were baptized, it came to pass that Jesus also being baptized and praying, the heaven was opened and the Holy Ghost descended in a bodily shape like a dove upon him. And a voice came from heaven which said, Thou art my beloved son, in thee I am well pleased. And Jesus himself began to be about 30 years of age, being, as was supposed, the son of Joseph, which was the son of Heli. Es geschah aber, als das ganze Volk getauft wurde und Jesus getauft war und betete, dass der Himmel geöffnet wurde und der Heilige Geist im leiblicher Gestalt wie eine Taube auf ihn herabstieg und eine Stimme aus dem Himmel kam, Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen gefunden. Und er selbst, Jesus, war ungefähr 30 Jahre alt, als er auftrat, und war, wie man meinte, ein Sohn des Josefs, des Eli. Amen. Amen. Now, when we look at this incident, wenn wir genau dieses, diese Szene anschauen, we realize the beginning of the messianic ministry of Jesus Christ. Dann stellen wir fest, wirklich der An wir stellen den Anfang fest, und zwar von dem messianischen Dienst von unserem Herrn Jesus This Christus. This was the inauguration of his ministry on earth. Also das war die Einführung seines Dienstes auf Erden. And there is one thing we must understand about Christ. Doch eins müssen wir über Christus begreifen. Now before this incident, nämlich vor diesem Geschehen, prophecy was spoken concerning him. Es wurde über ihn weiß gesagt. Promises was given concerning his life. Verheißungen wurde bezüglich seines Lebens ausgesprochen. And before this incident, doch vor diesen Geschehnissen, there was something that was happening. Doch gab es etwas, was geschah. At the same time, und zwar gleichzeitig. The shadow and the substance was present. Ja, nämlich der Schatten und die Wirklichkeit waren gleichzeitig anwesend. Now Jesus was the was the substance of that which was promised, which was a shadow. Nämlich Jesus war die Wirklichkeit von der Verheißung. Und, und zwar er, er war die Wirklichkeit vom Schatten auch. Now the sacrifices was going on in the life of the Jews. Also während seiner 
Anwesenheit passierte die Schlachtopfer und zwar im Lebensrhythmus der Juden weiterhin. So every ritual was going on as Jesus was present. Also obwohl Jesus Christus anwesend war, hat man trotzdem die Tiere geschlachtet und die Ordnungen gehalten und den Tempel besucht und alles gemacht. But Jesus was the substance of this thing. He was the end of this thing, but simultaneously these things was happening and at the same time Jesus being the substance was also in manifestation. Also, man muss sich mal vorstellen, Jesus war das Ende von all diese Ordnungen und Praktiken. Er war anwesend und dennoch also passierten die Praktiken weiterhin. This is so important. Denn das ist sehr wichtig. Please, I want because if we understand the principle with which I'm trying to bring the message today, our life will change. Denn wenn wir dieses Prinzip, worüber ich heute spreche, begreifen, dass dieses Prinzip ändert unser Leben und zwar grundsätzlich. Jesus was the Lamb of God. Jesus war das Lamm Gottes. Jesus was the blood, the ultimate blood that would bring redemption. Jesus war das eigentliche Blut, was Errettung bringen sollte. He was every prophecy that was spoken. Jesus war alle Verheißungen verkörpert. But doch, he could not enter, he could not fulfill all that was spoken concerning him until this event happened. Er konnte nicht alles erfüllen, er konnte nicht alles verwirklichen, was über ihm weiß gesagt wurde oder verheißen wurde, bis dieses Ereignis, was wir gerade gelesen haben, passiert war. And this shows to us a model, Und das ist so eine Art Modell, ein Vorbild, ein, ein Beispiel. All that you and I supposed to be. Und zwar von dem, was du und ich sein sollten. Every prophecy that has been spoken regarding our lives. Und zwar jegliche Weissagungen, die über unser Leben gesprochen wurden. They are already a substance. Die sind schon real. But we can still live in the shadow of it. Und dennoch können wir immer noch im Schatten dieser Weissagungen und Verheißungen leben. Even though the substance of all that we are supposed to be is present. Obwohl die Wirklichkeit dessen, was wir alle sein sollten, schon vorhanden ist. We're righteous. Wir sind gerecht. We've been enriched. Wir sind bereichert. We've been blessed. Wir sind gesegnet. We've been elevated. Wir sind erhoben. Everything that we are supposed to be, alles was wir sein sollten, is already present now. Ist schon jetzt, also steht uns jetzt zur Verfügung. But we have not yet inaugurate or we we've not yet had entered into that office in which we become the substance or the fulfillment of all that which has been spoken concerning us und dennoch sind wir noch nicht in diesem amt sprich in dieser wirklichkeit hineingetreten wo wir und zwar körperlich leibhaftig all das was schon für uns vorbereitet ist darstellen amen amen now this is not only us also das spricht nicht nur von uns. But we see that as an example in the life of Christ. Das haben wir auch im Leben Christi gesehen als Now, Beispiel. He could, be, he, he could walk through the earth. Er konnte durch die Erde laufen. And do whatever he was doing. Und er konnte alles Mögliche tun. With all these prophecies and promises hanging on his head. Und zwar mit all diese Weissagungen und Verheißungen, die wirklich ihm, sage ich mal in meinen Worten, um den Hals herum hängt. And never become A reality. Ja, er hat zwar diese ganzen großartigen Weissagungen und Verheißungen, aber die könnten keine Realität werden. But our argument was, but he is God. Also wir könnten argumentieren und sagen, der ist doch Gott, der muss doch einfach, einfach so machen. Amen. Amen. No, God is showing to us a principle here. Nein, Gott zeigt uns hier, also durch dieses Ereignis, ein Prinzip. Until our eyes open to who we are. Bis unsere Augen sich öffnen zu dem, wer wir sind. We cannot walk in the reality of what God has ordained us to be. Können wir nicht in der Wirklichkeit und zwar dessen, was Gott über uns ausgesagt hat, bestellt hat. Now Jesus was so full of everything. Also Jesus war voll von allem, but he could not become in reality 
the things that were spoken concerning him. Doch er konnte noch nicht manifestieren, und zwar alles, was über ihn ausgesprochen wurde. And so look at what happened then. Schaut euch an, was geschehen ist. There's a change, there's a paradigm that shifted. Es gab eine Veränderung, nämlich eine dauerhafte Veränderung. Now from this moment in this event, he begins to see himself differently. Nämlich ab diesem Ereignis und ab diesem Augenblick an fängt er an sich selbst anders zu sehen. Because the key to the fulfillment or the manifestation of all what God has spoken concerning him was not in the hands of God. It was not God to initiate it. It was him to come to that place of realizing who he really was. Denn der Schlüssel nämlich zur Manifestierung von all dem, wozu Gott ihn gemacht hat, lag nicht mehr bei dem Vater, sondern lag bei ihm, lag bei seiner Wahrnehmung, nach seiner Feststellung von all dem, was Gott über ihn schon ausgesprochen hat. Amen. Amen. Because most Christians we waiting for God to fulfill what he has said. <lacht> Denn viele Christen wir warten auf Gott und sagen Gott, wenn du das tust, dann passt. And so we live in a shadow life. Also was tun wir? Wir leben ein Leben im Schatten. Instead of living the life of who we really are. Statt das wirkliche Leben auszuführen. And so the key is our identity. Der Schlüssel zu der Wirklichkeit des Lebens ist unsere Identität. Now look at something here. Please. Schaut euch mal etwas hier an bitte. The verse number 23. Vers 23. And Jesus himself began to be about 30 years of age, being as was supposed the son of Joseph, which was the son of Heli. Und er selbst, Jesus, war ungefähr 30 Jahre alt, als er auftrat und war, wie man meinte, ein Sohn Joseph des Eli. Jesus himself began to be about 30 years of age. Also Jesus selbst war ungefähr 30 Jahre alt. And the word says being within bracket as was supposed the son of Joseph. Und er trat auf, nämlich und zwar wie man meinte, ein Sohn des Josef. Do you see here the Bible is revealing to us the supposed identity of Christ. Also könnt ihr hier feststellen und zwar diese Identität, die er eigentlich haben sollte. He suppose the identity that he assumed. Also diese Identität, die er wohl angenommen hat. But that was not his identity. Doch das war nicht seine Identität. So as long as he was walking on earth with this supposed identity, solange er auf Erden wandelte und zwar mit der Gesinnung, aha, ich bin ein Sohn Josefs. He could not then walk into the reality of all that was spoken concerning him konnte er nicht die Realität, nämlich was über ihn von Gott gesprochen wurde, wandeln. Amen. Amen. Because the word says, being the supposed son ja, also das of Wort, Joseph. Das Wort sprach hier, nämlich er war, wie man meinte, ja, er war, wie man meinte, der Sohn Josefs. So, we talked about that last week, about The, the word being the word being is actually the word is it it connotes consciousness awareness so the awareness in which he walked on earth was this supposed identity which is being the son of joseph letzte woche sprachen wir über das sein beziehungsweise über das Wesen. Denn das Wesen zeigt, welches Bewusstsein, nämlich welche, mit welcher Wahrnehmung wir umherlaufen, beziehungsweise umhergehen. Und hier sehen wir, dass er ein bestimmtes Bewusstsein hatte, nämlich vor dem Ereignis, nämlich das Bewusstsein, ich bin der Sohn Josefs. You see, so here God is showing to us that everyone that walks on the face of the earth has a supposed identity that he has to dismantle. Hier zeigt uns der Herr, unser Vater, nämlich, dass jeder, der auf Erden wandelt, hat eine bestimmte angenommene Identität, die er eigentlich zerschmettern oder loswerden sollte. We all have a supposed identity. Wir alle 
haben eine angenommene, eine gemeinte Identität. An identity that has been given to us. Eine Identität, was uns verliehen wurde. Based on our race, based on our profession, based on our parents. Ja, aufgrund unserer Rasse, aufgrund unserer Erziehung, unserer Herkunft und aufgrund unser Beruf und auch, äh, sag mal so, Sozialstatus. Based on the event and the experience that we've gone through in life, we've been labeled with a supposed identity that causes us to walk a shadow life. Und aufgrund der Erfahrung und Erlebnisse, die wir auf Erden gemacht haben, sind wir gebrandmacht worden mit einer bestimmten Identität, die uns zeigt, aha, so solltet ihr im Leben sein. Amen. But that is not who you are. Aber diese Brandmarkung, also diese Marke ist nicht der, wie wir sein sollen. I don't know whether it's indicated in the German Bible, but in the English Bible, the as was supposed is in bracket. Also in der deutschen Bibel steht nicht da, dass so wie er sein sollte, aber er steht, wie man meinte. Die Meinung anderer über ihn. Is in bracket. Ja, also das hat man in Klammern gesetzt, in der englischen Version, in der deutschen Version wurde einfach nur mit Komma unterschieden. No, is, what is a bracket? In Klammern setzen, was ist denn diese Klammer? You know, when, when something is in bracket, wenn etwas in Klammern gesetzt wird, is an interval. Ja, ist es so eine Art Unterbrechung. It is an interruption. Ja, so eine Art, ja, so eine Intervall, eine Unterbrechung. It is something that has to be addressed ja. first es before ist, you move further. Es ist eine etwas, was man im Klammern setzt, ist eine Sache, die man zuerst berücksichtigen sollte, bevor man weiter liest oder weiter geht. So we all we have an interval identity. <lacht> Also wir alle haben eine unterbrochene Identität. Jesus also had it. Das hatte Jesus auch, eine Interimsidentität. You know, when I was growing up, als ich heranwuchs, in school, in der Schule, they used to give us mathematics. Also man hat uns immer Matheaufgaben zu lösen gegeben. And in mathematics they give us a formula that helps us to solve many operations. You know? Es gibt immer, man, bevor man uns die Aufgaben gibt, zeigt man uns eine bestimmte Formel, um die Aufgaben zu lösen. We cram it. We call it bot mass. <lacht> Was huh? tun wir? Also, wir speichern das, also dass wir das auf, aus dem FF können. Wir speichern das irgendwie im Kopf, ja, huh? damit man das einfach weiß, aha, um das Problem zu lösen, so muss es gehen. Bot mass. Ja. Is the formula B O D M A S. Gut, also ich weiß es nicht, ob es in Deutschen gibt, aber eine bestimmte Formel gibt es. The B is bracket. Ja, also erstmal, erstmal, erstmal alles, was in Klammern ist, erstmal lösen. F, then the O is off. Ja, also alles, was von ist. D lösen. is division. Ja, und danach kommt die Teilung, die Division. Multiplication. Und dann, also nach der Division kommt dann die Multiplikation. Addition. Und dann kommt die Addition. Then subtraction. Und dann zu guter Letzt kommt die Subtraktion. So when you have any mathematical problem, the first thing that you have to attack is the problem within the bracket. Ja, und dementsprechend, wenn du eine mathematische Aufgabe hast, die du zu lösen hast, mit Klammern, das erste, was man also behandelt, ist erstmal die Aufgabe innerhalb der Klammer. If you try to proceed to get a solution to this problem, we're dealing with the multiplication or the addition or the subtraction. Traction, you fail the problem, so you must first solve the bracket. Und dementsprechend, wenn man versucht, erstmal, also erstmal das Teil zu dividieren oder zu multiplizieren oder zu subtrahieren, also man wird an der Antwort vorbeirechnen und dementsprechend tut man zuerst lösen, das was in der Klammer ist. So every problem that man has in life. Und dementsprechend jegliches Problem, was der Mensch im Leben hat. There is a bracket. Es gibt immer eine Klammer dazu. And that bracket is your supposed identity. Und diese Klammer zeigt dir deine angebliche Identität. Your interval identity. Ja, deine Identität, dein Interimsidentität. Because everyone that walks on the face of the earth, there is an interval. 
You know, you, you are given an identity which is not really you. This identity comes from your parents. It comes from the experience of your race. It comes from the experience you go through life. This is what determines how you walk. It is an interval. It is not really who you are. So before you really move into the plan of God, you have to first solve that bracket. Identity. Und dementsprechend jeder Mensch, der auf Erden wandelt, wurde schon eine gemeinte Identität gegeben. Ja, was die Eltern meinten, was die Klassenkameraden meinten, was die Freundin meinte, was der Freund meinte, der Professor, ja, der Chef. Also jeder hat, sogar der Staat hat eine Meinung zu dir. Und dementsprechend, all diese Meinungen bilden im Laufe deines Lebens auf Erden deine Identität, deine Interim, deine vorübergehende Identität. Und dementsprechend, damit du deine Identität nämlich in Gott, in Christus entdeckst, musst du zuerst alles abhellen, also wie, ich sag mal so, wie die Blätter einer, einer Zwiebel. Erstmal alles loswerden, was man dir schon, womit man dir schon gestempelt hat. Amen. Amen. And so Jesus Christ also had a bracket identity. Jesus Christus wurde auch wie ein Zwiebel eine Meinung gegeben über seine Identität. Amen. Amen. And so when he came to John the Baptist, and to Johannes the Täufer kam, John the Baptist said, "You are the Son of God. It's it's not possible for me to baptize you." Also Johannes der Täufer hatte auch seine Meinung über ihn und sagte: "Du bist Sohn Gottes. Also es ist unmöglich, dass ich dich Taufe. Jesus says no. Da sagte Jesus, lass es. I have to be baptized for all righteousness to be fulfilled. Ich musste getauft werden, damit alle Gerechtigkeit erfüllt sind. There is something that is right to do. Es gibt etwas richtiges, etwas gerechtes, die getan werden Every muss. Every man in the face of the earth must go through this process. Jeder Mensch auf Erden muss durch diesen Vorgang durchgehen. And I also. Ich auch. And so he has to dismantle his identity that labeled him the son of Joseph. Also er musste erstmal die Marke Sohn Josephs auf seinem Leben loswerden, bevor er weitermachen konnte. Because that was not his true identity. Denn warum Sohn Josefs war die Meinung anderer über ihm, das war nicht die Identität des Vaters über ihn. Amen. Amen. What is your identity? Was ist deine Identität? From which paradigm do you see yourself? Und zwar aus welcher Ebene, von welchem von welchem Blickwinkel schaust du dich selbst an? That is the question. Das ist die Frage. Now, God won't solve that problem for you. Also dieses Problem, also sag mal, diese Aufgabe, diese mathematische Aufgabe wird Gott für dich nicht lösen. <lacht> Glory be to God. Amen. You have to solve the problem. Also du musst mit der Formel dieses Problem lösen. The you that you think you are, you have to let it go. Denn was du über dich erfahren hast als du, dieses du musst du loslassen. So that you can hear what he says you are damit du hören kannst, damit du wahrnehmen kannst, was er gesagt hat über dich als du. Now in his humanity, Jesus in his humanity, in seiner Menschlichkeit, he had a mother. Hat Jesus eine Mutter, eine But Mutter. He didn't have a father. Doch er hatte keinen Vater. Jesus as a human. Also ich sag's noch mal. Jesus als Mensch. I want us to understand really. Ich möchte, dass wir begreifen. It's so important. Denn das ist wichtig. Jesus as a human being. Jesus as Mensch. He had a mother. Er hatte eine Mutter. But he didn't have a father. Doch er hatte keinen Vater. Because Joseph was his supposed father, wasn't denn, his true father. Denn Joseph ah. war sein angenommener Vater, aber nicht sein wirklicher Vater. You know, whenever they even said Jesus son of Joseph, it was an insult. Jedes Mal, als man gesagt hat, Jesus, Sohn Josephs, das war eigentlich eine Beleidigung. Because everyone around his vicinity knew that Joseph was in his father. Denn jeder in, seiner um in seinem Umfeld wusste, dass Josef nicht sein biologischer Vater war. Amen. So Amen. in other words, it was an insult. Also, es ist so eine Art Beleidigung zu ihm. So, but Jesus in his divinity, doch in seiner Göttlichkeit, he has no mother, 
hatte er keine Mutter, But he has a father. doch er hat einen Vater. Oh, glory be Aber God. Vater. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. So in his God nature, nämlich in seiner göttlichen Natur, he had no mother. hatte er keine Mutter, But the father. doch er hatte einen Vater. Und so er muss in der in the reality of the identity of his divinity dementsprechend musste er wandeln in der wirklichkeit seiner göttlichen identität and so that is why he was baptized deshalb musste er getauft werden. And the Bible says, as he was baptized, die Bibel sagt, als er getauft wurde, the heavens opened. öffnete sich die Himmel. The Spirit of God descend. Der Geist Gottes ist herniedergekommen. With the voice of the Father. Und zwar mit der Stimme des Vaters. Now the heavens, the voice came from heaven, ja. not from earth. Es ist wichtig zu merken, die Stimme kommt aus dem Himmel und nicht von der Erde. So his true identity came from heaven. Also seine wirkliche Identität ist himmlisch. Our true identity comes from our heavenly Father. Unser wirkliche Identität kommt aus unserem himmlischen Vater. So the Spirit came with the voice of the Father. Der Geist kam mit der Stimme des Vaters. And say, "You are my beloved Son." Nämlich, du bist mit der Aussage, du bist mein geliebter Sohn. In you. I am well pleased. In dir habe ich wohlgefallen. This is who you are. Aber genau der bist du. This is so powerful. Das ist so kraftvoll. It trust Jesus into his ministry. Also das hat Jesus wirklich in seinem Dienst hineingetrieben. The Bible says that how God anointed Jesus with the Holy Ghost. Die Bibel sprach darüber in Apostelgeschichte 10, 38, wie Gott und zwar Jesus gesalbt hat mit dem Heiligen Geist. How did he anoint Jesus? So, wie hat er Jesus gesalbt? He anoint Jesus with his voice. Er salbte Jesus mit seiner Stimme. The anointing is the voice of the Father. Also die Salbung ist die Stimme des Vaters. When the Father calls you his son, Wenn der Vater dich so nennt, ist ein Anointing. Das ist die Salbung. Oh. Ah, aber Vater. <lacht> ah, aber That Vater. was when Jesus was anointed. Genau zu dem Zeitpunkt wurde Jesus gesalbt. From that moment. Ab diesem Augenblick an. He went about. Ging er umher. Doing good. Tat Gutes. And healing all those who were oppressed. Und er heilte all jenigen, die unterdrückt waren. Because he knew who he was. Warum konnte er das tun? Er kannte, wer er war. He has received the affirmation, the confirmation, the attestation of the heavenly Father that he is the Son. Of God. Er hatte die Bestätigung, die Zustimmung. Er hatte die, den Stempel, den Siegel des Vaters, dass er Sohn Gottes ist. So Jesus said, Und so sprach Jesus. You know, one statement, he, he made a statement in Matthew 23, the verse number 9. In Matthäus 23, Vers 9 traf Jesus eine Aussage. He said, call no man on earth your father. Da sagte Jesus, auf Erden nennst du niemanden deinen Vater. Aha. Aha, come on. Amen. Amen. Jesus said, Jesus sprach, call no man, nenne niemanden on earth, auf Erden, your father. deinen Vater. For your father, denn dein Vater, is the one who is in heaven. ist derjenige, der im Himmel ist. You know, it's confusing, right? Also das macht einem wuschig, <lacht> oder? <lacht> Amen. Amen. You know, you know, the charismatic and the Pentecostal, we have a big problem. Denn hier die charismatische und die Pfingstler, also die Pfingst, äh, Pfingstliche Bewegung, wir haben ein großes Problem. You know, because we've taken that, you know, not only the charismatic, you know, from even the Catholics, you know. Also ich sag mal, also Christen tun mal gemein, es gibt ein großes Problem. Pastor ist mein, mein Papa, mein, mein ja. Daddy, mein Vater. <lacht> ja, man neigt dazu, den Pastor Papa zu nennen oder Daddy oder wie auch immer. Amen. Ja? Amen. This is dangerous. Das ist gefährlich. And this is why we don't grow. Und das ist auch der Grund, warum wir nicht heranwachsen in Christus. Call no man your father Nenne niemanden earth. auf Erden deinen Vater. You know? 
At times, out of respect, some people come and say, oh, father and everything. I, the way I, I just look <laughs> at them, they just change it. <laughs> ja, manche Leute kommen zu mir aus Respekt. Sie wollen Papa zu mir sagen und Daddy und so. Und wenn sie meinen mein Gesichtsausdruck anschauen, dann merken sie, okay, das ist nicht gerade das, was passt. Amen. Ja. Amen. Because we cannot manifest our sonship if we only begin to recognize any other source as our father. Amen. Because you will only be conformed to that which you called your own, your source. Mm -hmm. Because if you realize that who you are, your identity is from the heavenly father, mm -hmm. you will never look at any man. Mm -hmm. You will never look at any institution. You will never look at your achievement mm -hmm. to derive the sense of your identity you will know that who you are is who the father says you are mm -hmm. so each and every one of us must come to that place where mm -hmm. the real inauguration of our lives begin mm -hmm. in which we receive from the father mm -hmm. by the holy ghost his voice of attestation that we are the sons of god oh, amen man. es ist wichtig für uns zu erkennen dass das ist der grund warum wir geistlich nicht heranwachsen das ist der grund warum wir die wahrheit über uns nicht manifestieren denn warum wir nennen menschen dinge umstände ja wir nennen sie unsere quelle wir nennen sie unseren ursprung indem wir sagen das ist mein vater das ist mein papa das das begrenzt uns, denn warum? So wie Jesus ist es wichtig, dass wir uns besinnen, ist, dass wir zu dieser zu diesen Denkweise kommen, dass wir unsere Denkweise ändern und sehen, dass unser Ursprung, unsere Quelle, wo wir herkommen, ist aus dem Himmel. Und wenn wir uns damit anfreunden und dies verinnerlichen, was würde mit uns passieren? Wir sind in der Lage, all das, wozu der Herr uns gemacht hat, zu manifestieren. Doch vorher, was tun wir? Wir werden nur in, dem, in, dem, in der Dunkelheit rum, einfach mal rumsuchen und rumlaufen, bis wir ermüdet und ermattet sind. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. You know, very interesting. Sehr interessant. The word call there. Also das Wort nennen. In the verse of Matthew 23, 9. Ja, Matthäus 23, 9, schauen wir uns mal an. Is the Greek word Kaleo. Ist das griechische Wort Kaleo. Kaleo simply means a surname. Also Kaleo bedeutet nämlich Nachnamen. The name of the family. Nämlich Familiennamen. The name that the whole member of the family have in common. Nämlich Kaleo bedeutet nämlich die Familien, den, der Familienname, die alle gemeinsam haben. Ooh, Jesus. Jesus. His family name, his son name is Christ. Nämlich sein Familienname ist Christus. Amen. Ah, ha, ha. Aber Vater. You and I, we are in his sonship. Du und ich, wir sind eingeschlossen in seiner Sohnschaft. And so our family name. Also unser Familienname lautet. I can, some, some are feeling somehow. Ah, manche fühlen sich irgendwie komisch. Our son name is Christ. Unser Familienname heißt Christus. He has called us sons. Er hat uns Söhne genannt. Son is the Christ. Nämlich Sohn ist der Christus. When Peter revealed what the father said concerning Christ, concerning Jesus, what did Peter said? He said you are the Christ, the son of the living God. So the son of the living God is the Christ. Hmm. So the son name of everyone in whom we derive our identity from the father is called the Christ. Amen. So our family name is the sons of God. Amen. Christ. Und dementsprechend die Offenbarung, die der Vater Petrus gegeben hat. Ja, was hat Petrus denn gesagt zu Christus, zu der, Ant zu der Frage, wer bin ich? Er sagte, du bist Christus, Sohn des lebendigen Gottes. Das heißt, der Sohn des lebendigen Gottes heißt Christus. Und jeder, der sich in Christus befindet, jeder, der sich für Christus entscheidet, hat genau diesen Familiennamen mitgeerbt. Das heißt, wir alle sind Söhne, nicht wir, weil wir alle Männer sind, sondern wir sind Söhne, weil wir im Sohn sind. 
Und weil wir im Sohn sind, wenn der Sohn Christus ist, heißen wir alle genauso Christus. Christ is the anointing and the anointed one. Christus ist der Gesalbte mit seiner Salbung. And how does God anoints us? Wie, ich stelle mal die Frage, wie salbt Gott uns? God anoints us by the Holy Spirit through his voice that affirm to us that we are his beloved son in whom he is well pleased. So when you come and rest in the fact that you are the beloved son of God in whom God is well pleased, you are anointed. Und deshalb ist es wichtig zu begreifen, Gott salbt uns, indem er uns nennt durch seinen Geist, dass wir und zwar die geliebten Söhne sind, in dem er wohlgefallen hat. Und du und ich, wenn wir uns in dieser Aussage ruhen, wenn wir uns dieser Aussage zu eigen machen, wenn wir uns damit sehen, wenn wir sehen, aha, Gottes Aussage über mich, das ist für mich wahr. Was würde dann passieren? Dann sind wir gesalbt. Und das hat der Pastor nicht gesagt. Nicht, wenn man erst mit Olivenöl dich schmiert, als würde man dich braten wollen. Ja. This must change your life. Also genau dieses muss dein Leben verändern. That's why I call the paradigm shift. Und das, a shift in your perception. Und das nenne ich einfach mal eine dauerhafte Änderung. Denn warum? Das ist eine Änderung in deine Wahrnehmungsart. Because you are anointed. Denn du bist gesalbt. When you dismantle your black. Identity. Wenn du deine Interims, deine vorübergehende, also deine Meinung von anderen Identität loswirst. Because it's an interval. Denn warum? Es ist nur eine Unterbrechung. Wow, I don't know how to emphasize this. What the father has labeled on us, what our parents has labeled on us, mm -hmm. what education has labeled on us, what our experience in relationship with one another in this earth has placed upon us mm -hmm. as a label mm -hmm. is an interval. Mm -hmm. So until you wake up and realize, oh no, it's only an interjection of mm -hmm. who I am. It has to be dismantled for me to get to the solution of life, mm -hmm. for me to come to that place of who I really am. Until you get to that place, your life will really have no meaning. Amen. And so what I'm trying to say to us today, using the example of the pattern son, that it is not only something that is ascribed to you and I, but Jesus also walked through that process mm -hmm. and come to the realization of the affirmation of God's voice that he was the son of God. Amen. And so you and I must come to that place mm -hmm. for our life. To have a meaning. Es ist wichtig für uns zu begreifen, dass nämlich die Meinung der Bildung, die Meinung der Eltern, die Meinung unserer Erfahrung, unserer Erlebnisse, gut oder schlecht, die Meinung von anderen Kollegen, also Leute, mit denen wir groß geworden sind, Busenfreundinnen, Busenfreunde, all diese Menschen, ihre Meinungen, die sind alle Unterbrechungen, die sind alle, sage ich mal so, Intervall, kurzzeitige und zwar Identität von uns. Doch damit wir wir die Identität des Vaters über uns ergreifen, damit wir die Identität des Vaters zu eigen machen, müssen wir erstmal all diese, so wie ein Zwiebel, wir müssen erstmal all diese Meinungen anderer loswerden. Wir müssen erstmal sie alle aufgeben, damit wir in der Lage sind, voranzugehen. Es ist wichtig zu begreifen, das ist nicht nur, das ist keine Formel, die Pastor David oder irgendjemand ausgedacht hat. Nein, wir sehen es in der Schrift. Das ist das Muster, das ist das Beispiel, was der Erstgeborene selber durchgemacht hat, damit wir sehen können, aha, wenn ich die Meinung anderer loswerde, wenn ich die Erfahrungen loswerde, dann bin ich in der Lage, den Vater selber zu erfahren. Amen. 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 Ephesians 3, 14 and 15. Epheser 3, 14 und 15 sagen uns etwas aus. For this cause I bow my knees unto the Father of our Lord Jesus Christ. Deshalb beuge ich mich, mein, beuge ich meine Knie, und zwar vor dem Vater, von dem, von dem jeder Vaterschaft in den Himmel und auf Erden benannt wird. Of whom the whole family in heaven and on earth Is named. Amen. Ich beuge mich und zwar von dem Vaterschaft in den Himmel und auf Erden benannt wird. Amen. Amen. The whole family. 
Ja, die ganze Familie. We are families, wir sind God. Familie, Gott, Volk Gottes. We all have the same surname. Wir alle haben denselben Familiennamen. Behold, what manner of love the Father has bestowed upon us, that we might be called the sons of God. 1. Johannes 3, Vers 1. Seht, welch eine Liebe der Vater uns erwiesen hat, damit wir Söhne Gottes genannt werden. Amen. Amen. That we might be called. The word called there is Kaleo, so ja. name, also, sons of God. Also genannt dort bedeutet im griechischen Kaleo und Kaleo ist ein Bezug auf den Familiennamen Söhne Gottes. Jesus Christus also, When he realized the voice of the Father, als er die Stimme des Vaters wahrgenommen hat, he then Come to the place of knowing who he really was. Und so erkannte er, so wurde er eins mit dem, was er wirklich war. You know, there's also one thing we must realize here. Eine andere Sache ist es wichtig für uns zu begreifen. The voice does not tell you and I what we are not. Die Stimme des Vaters sagt du und ich. Also sag dich und mich nicht, was wir nicht sind. Amen. Amen. The voice of the Father did not come and say, Jesus, you are not the son of Joseph. Die Stimme des Vaters kam nicht und hat nicht gesagt, Jesus, du bist nicht der Sohn Josefs. No. Nein. He affirmed who you are. Die Stimme des Vaters bestätigt, besiegt, wer du bist. Because if God did not talk, say the things that we were supposed or that we supposed to have been, is because God does not recognize them. God does not see them as reality. You know, please, this is important because when this message is preached and people have gone through experiences in life, abuse and, uh, you know, embarrassing situation and difficult moment, you know, When your situation is not directly addressed, you think God is not ministering to you, es which ist, is not the case. Es ist wichtig zu begreifen, von hinten angefangen, in vielen Fällen denken Christen, naja, wenn mein Lebensumstand nicht buchstäblich, nicht namentlich genannt wird, naja, dann dient Gott mir nicht. Das ist falsch. Denn warum? Gottes Art und Weise, mit Menschen umzugehen, ist ihnen zu sagen, wer sie wirklich sind und nicht zu sagen, was sie nicht sind. Das bedeutet im Beispiel Jesu, Gott hat nicht, also der Vater hat nicht, also die Stimme des Vaters hat nicht gesagt, du bist nicht der Sohn Josef, sondern er hat gesagt, du bist mein geliebter Sohn. Amen. Amen. So your responsibility also deine Verantwortung is to let go. bedeutet oder heißt loslassen. Is to unlearn. Ja, bedeutet abgewöhnen. God tells you who you are. Also Gott sagt dir, wer du bist. And you let go what you previously thought you were. In dem Moment, wo du die Stimme des Vaters wahrnimmst, lässt du das, was du vorher gedacht hast, wer du warst, los. Ja? And so every time God is saying to you, also jedes Mal spricht Gott zu dir. Is in the affirmation. Ja, Gott bestätigt is in the confirmation. Gott besiegelt. Is confirming to you ja. who you are. Gott stimmt zu, wer du bist. Amen. Amen. Is telling you what you have. Er sagt dir, was du hast. Is telling you what you can do. Er sagt dir, wozu du in der Lage bist. Is telling you how blessed you are. Er sagt dir, wie, seg wie gesegnet du bist. Amen. Amen. But when you stand in your supposed identity, <laughs> it becomes an opposition. It becomes an offense to you. And you, you, you enter into a place of doubt. How can God say that I am rich? Whereas... I don't have any money. But you, your riches is defined. The source of the definition of your riches is determined by what you can have. It is based on your experience. But God is telling you by the voice of the Father what he knows about you. Until you come out of your supposed identity and walk in your real identity, you will not experience all that which God has said of you. Amen. Amen. Es ist wichtig zu, be äh, zu begreifen, dass wenn Gott zu uns spricht, dann, ist, dann haben wir die Aufforderung, wirklich aus diesem angenommenen Identität rauszukommen. 
Ja, also Pastor erwähnte vorhin, dass viele Menschen gehen durch Verletzungen, durch Verrat, ja, viele schlechte Erlebnisse. Doch all diese Dinge stehen da nur wie eine Mauer, um einen zu hindern, nämlich die Identität des Vaters anzunehmen. Ja, zum Beispiel, wenn jemand durch, ich sag mal, finanzielle Schwierigkeit durchgeht. Ja, was tut der Vater? Der Vater sagt, du bist reich. Doch was tut der Mensch, der sieht sich in seine angenommene Situation? Naja, also Geld habe ich ja gerade nicht. Also wie kann ich denn reich sein? Solange man so denkt und sieht sich selbst so, dann ist man genau das, was man über sich denkt. Doch wenn man daraus tritt und sage, ja, Herr, das, was du über mich sagst, genau das ist richtig, das gilt für mich, das ist für mich wahr, was würde passieren? Dann kommt man aus dieser angenommenen Situation raus und erlebt den Reichtum des Vaters. So this is the reason why the Holy Spirit took Jesus to the wilderness. Das ist der Grund, warum der Heilige Geist, muss man dazu sagen, und zwar, Unmittelbar nach der Bestätigung von Jesus führte Jesus in die Wüste hinein. Now you are the sons of God. Denn nun, wo ihr die, ihr die Söhne Gottes seid, Now you are empowered. nun seid ihr bekräftigt, gesagt. Now you are blessed. Nun seid ihr gesegnet. But you have to go through the wilderness. Doch ihr müsst durch die Wüste durch. Where in your experience, ja, wo in euren Erlebnissen You don't have what the what the voice of God says about you. Ja, du hast nicht genau das, was die Stimme Gottes über dich körperlich gesagt hat. Amen. Amen. That is what the wilderness is all about. Und darum geht's ja in der Wüstenerlebnis. And so the voice of the adversary comes to you. So nun kommt die Stimme des Widersachers. He prefaces his temptation with these words. Und dann Zitiert er seine Versuchung und zwar er verpackt sie in bestimmten Wörtern. If you are the son of God. Falls du der Sohn Gottes bist. That is a reason for temptation. Das ist der Grund der Versuchung. If you are the son of God. Falls du der Sohn Gottes bist. If you are divine. Falls du göttlich bist. If you have been empowered. Falls du gesalbt bist. If you are blessed. Falls du gesegnet bist. So every temptation Is a contradiction to our sonship. Also jede Versuchung ist ein Widerspruch zu unserer Sohnschaft. Amen. Amen. Whenever you come into temptation is a test of your position as sons is a contradiction to the voice of God. So which voice are you going to hear? Which voice are you going to submit to? Is the voice of the adversary or is it the voice of God? So, jedes Mal, wenn du in einer Situation der Versuchung gerätst, es ist eine Prüfung, und zwar eine Prüfung über deine Sohnschaft. Und die Prüfung lautet, wessen Stimme wirst du hören? Wirst du die Stimme des Vaters hören, dass du der geliebte Sohn bist, dass du gesegnet bist, dass du gesalbt bist, du bist kraftvoll? Oder würdest du die Stimme des Widersachers hören und sagen, guck dir mal an, deine Tasche ist so leer, da kann noch nicht mal jemand drin. Also da findet man nichts vor. Ja? Und, und, und. Wessen Stimme wirst du hören? Amen. Amen. So every time we are, we are tempted, Jedes Mal, wenn wir versucht werden, is a question to our identity. Die, die Versuchung, stellt unserer Identität eine Frage. Amen. Amen. Your true identity Deine wirkliche Identität is in question wird in Frage gestellt. Whenever you are tempted. Wann auch immer du versucht wirst. Amen. Amen. And so when Jesus Christ overcame this temptation, Doch als Jesus Christus diese Versuchungen überwunden hat, look for the verse number 14. Vers 14 von Lukas 4 sagt uns, Look at what the Bible says. schaut euch mal bitte, was die Bibel sagt. And Jesus returned in the power of the Spirit Nämlich into Galilee. Lukas 4, Vers 14, und Jesus kehrte in der Kraft des Geistes nach Galiläa zurück. And there went out the fame of him through all the region round about. Und die Kunde von ihm ging hinaus durch die ganze Umgegend. Amen. Amen. Jesus returned in the power of the Spirit. Jesus kehrte in der Kraft des Geistes. What is the power of the Spirit? Was ist denn die Kraft des Geistes? You remember the Spirit descended with a voice, right? Ihr könnt euch erinnern, der Geist kam hier nieder mit der Stimme des Vaters, oder? 
And the voice, the content was of the voice was an affirmation of his sonship. Und der Inhalt, nämlich von dem von der Stimme war eine Bestätigung von der Sohnschaft Jesu, oder? So the power of the spirit is the voice of the spirit. Also, die Kraft des Geistes ist die Stimme des Geistes. Says that you are my beloved son in you I am well pleased. Und diese Stimme sagt aus Du bist mein geliebter Sohn, in dir habe ich wohlgefallen. Jesus says when the spirit will come, denn Jesus sprach, als der, wenn der Geist kommen wird, he will not speak of himself. Der wird nicht von sich reden. And everything about me, Doch Jesus. Alles über mich, Jesus. He will reveal unto you. Das wird dir der Geist zeigen. Amen. Amen. So everything that Jesus is, alles was Jesus ist, the Spirit will reveal to you as you. Das zeigt dir der Geist als du. You know, we claim we hear the voice of God, we hear the voice of the Spirit. <lacht> Denn in vielen Fällen sagen wir aus, naja, ich höre die Stimme des Geistes, ich höre die Stimme Gottes. Really? Wirklich? We hear in His voice and we're so confused in the church. <lacht> ja, also wir hören seine Stimme und dennoch ist die Kirche so durcheinander wie noch nie. Ah. He doesn't change his voice. So. Also, nur zur Information, die Stimme des Geistes hat sich noch nicht geändert. Ist immer noch dieselbe Stimme. He doesn't change. Ja, er ändert sich, er ändert seine Stimme nicht. When the Spirit nicht. says you are son, you are son. Amen. Wenn der Geist change. Gottes sagt, dass du Sohn bist, das bist du auch. Ohne Änderung. Amen. Amen. Not those who sleep today, he said that this is my church and then after one year, the Spirit said, I should go elsewhere. No, it's ja. not the Spirit. Und, und nicht so wie manche anderen, ja, in diesem Jahr sagen sie, der Geist hat mir gesagt, Sieg ist hier, ist meine Gemeinde. Jawohl. Und im nächsten Jahr heißt es, naja, der Geist hat was ganz anderes gesagt. Amen. Amen. No, you didn't like the place. Ja. Come on. Also, seid ihr einfach mal ehrlich, naja, ich sag mal so vorsichtig, na, bestimmte Gesichter hatten dir nicht gefallen und das oder die Botschaft oder was auch immer und deswegen bist du gegangen. Sei ehrlich. Amen. Amen. Let's not put him there. Ja, und nicht sagen, naja, der Geist hat mich dahin geführt. Halleluja. Aber Vater. The Holy Spirit, when he anoints you, you are stable. Amen. Like a rock. You don't change. Amen. You don't move. No winds of this life Amen. moves you. You are so sure. You are so um, established in whatever you do. Even mm -hmm. if the profit is small, you know where you are going. You know what you are going to achieve. This is what the Spirit does. The Spirit is building people who are stabled. Amen? Amen. Wenn du die Stimme des Geistes hörst, was passiert, dann bist du felsenfest. Du bist unbeweglich. Du bist unerschütterlich. Denn warum? Der Geist Gottes durch seine Stimme baut und zwar beständige Menschen auf. Und was passiert dann mit dir? Du bist in der Lage, wirklich Situationen kommen und gehen zu lassen, aber du bleibst in Christus felsenfest. Amen. Amen. Thank you, Father. Danke, Vater.